Unajua ni saa ngapi hivi sasa? Unaweza kufahamu hilo kwa kuitazama saa ulionayo. Iyo ya mkononi au ya ukutani. Lakini je, saa yako ni sahihi? Siku hizi ni rahisi sana kufahamu wakati kwa sababu ya maendeleo yaliyopo. Lakini kabla ya uvumbuzi wa saa, watu walikuwa wanategemea mzunguko wa jua kutabiri mwanzo na mwisho wa siku. Licha ya kwamba wakati haudumu, siku zote mwanadamu amependezwa kwa kuupima kwa kutazama mabadiliko ya majira, mzunguko wa mwezi, mfuatano wa usiku na mchana. Mambo yote hayo hupima wakati kiasili. Peter Henley anatajwa kuwa miongoni mwa uvumbuzi wa kwanza katika uvumbuzi huu wa saa katika karne ya 15 huko Ujerumani. Na baada ya uvumbuzi huu, watengenezaji wa saa wengi waliibuka wakijaribu kuunda saa na hivyo kwa kufupisha tu mpaka sasa tuna aina za saa mbali mbali kulingana na matumizi ya mtu. Leo katika kazi ni kazi na waleta kwako watengenezaji wa saa ambao wapo katikati ya mji wa Dar es Salaam. Hapa Kariako mtaa wa Muhonda. Wakitengeneza na kuongeza thamani katika saa hizi. Hudson anatukumbusha umuhimu wa saa. Of course asilimia kubwa ya watu bado hawajapata umuhimu wa kuwa na saa majumbani. Kwanza saa ina vitu vingi sana ambapo vitu vingine hata wewe naweza kukwambia uh, vidogo vitakushtua. Kwanza saa ni ulinzi kwa ndani ya nyumba. Uh, kimani huko. Saa hii inafukuza mapepo. Saa pia saa inasababisha nyumba kuonekana inaishi. Ukiwa na nyumba ambayo haina saa, ni saa saa tu umekaa sehemu polini, hauna chochote. Pia saa ni pambo. Ukiachilia mbali tu kwamba ni kifaa ambacho kitakuonyesha muda, pia ni pambo ndani ya nyumba. Saa. Kwa ni muhimu sana sisi tukawa tuna saa. Ni sasa na vile wewe unapojijali. Eh? kwa makina muda watu wengi saa saa tunao kwenye simu lakini saa ya ndani ni muhimu sana ni muhimu sana pia vivie saa ya mkononi kama unafahamu ukiwa na saa mkononi unaonekana na vitu ni mtu ambaye mwenye kujali muda mtu ambaye yuko smart na mambo yake hasa pia ukiwa na saa ambayo imeongezewa ubora ni ukiwa picha itakukumbusha hata pia ile picha ambayo unaangalia pale kwenye ile saa unatakiwa kufanya nini kwa maendeleo Kazi hii alianza mwaka 2011 na, na hii ni baada ya kuhudhuria sherehe mbali mbali ambapo zawadi aliyoibeba ilikuwa saa yenye picha ya mhusika. Saa ya namna hiyo ilishangaza wengi na wengine kuvutiwa nayo. 11:12 na 12 hapo mwanzoni. Na hasa kitu kikubwa kilicho nilipelekea kuanza kutengeneza hichi kitu ilipokuwa nikienda kwenye sherehe mbalimbali, nilikuwa napenda sana niende na zawadi ya kitofauti. Kwa hiyo nilikuwa nikijaribu kuwa naenda mara kwa mara nikajikuta hiki kitu watu wengi wamevutiwa nacho. Ndipo hapo nikaona basi inaweza kuwa ni fursa kwangu pia kukifanya kama biashara na kazi ambayo inatambulika. Kilikuwa kitu kigeni kwa hiyo ilinichukua sana muda watu wengi kuamini kwamba hichi kitu kinawezekana kutengenezeka hapa hapa na kikafanya kazi wewe. Wengine ulikuwa ukijaribu kufanya proposal eh, kwa baadhi ya makampuni walikuwa hawamini kwamba sisi wa Tanzania tunaweza kutengeneza hichi kitu. Sawa. Kwa kidogo ilikuwa inanipia ugumu kuwaaminisha kwamba hichi kitu kinawezekana kutengenezwa kwetu hapa na sisi wenyewe na kuweza kukipokea. Ah, mpaka kwa sasa Of course kuna hatua tofauti tofauti tumejaribu kuzichukua mimi na timu yangu ni kujaribu kwenda mbele zaidi na kuwa na kitu chetu hapa wenyewe ama kuwa na kiwanda ambacho kitaweza kutengeneza hizi product kutoka hapa hapa kwetu Tanzania e, either kuuza kwa Tanzania wenzetu na na nje ya mipaka kwa taifa kwa nini chokili hasa ah kwa sasa hivi tunafanya kwa soko hasa soko kubwa tunalofanya ni la hapa kwetu 
na baadhi ya watu wa nchi jirani kama Kongo na Zambia kidogo wame wamevutiwa na kazi zetu kutokana na jinsi tunavyojitangaza huko kwenye mitandao na wengine wanakuja hapa nchini basi wakifika hapo ofisini wakiona na wenyewe pia wanavutiwa kwa hiyo ndio hatua ambayo tunajaribu kuichukua kujipambanua zaidi hapa ni kugeuza elimu kuwa mtaji na ndicho anachokifanya Hudson elimu aliyoipata anaitumia kujiajili na kukuza pato lake Ah katika elimu elimu iliyopata ni elimu ya ya graphics ambayo nilisomea diploma ya hayo mambo kwa hiyo nilijaribu kutafuta kitu gani ambacho kitaweza kuniendeleza mimi mwenyewe eh, katika kufanya hizi kazi mara kwanza nilikuwa nikifanya graphics za kawaida ambazo hazihusiani kabisa na mambo ya sasa lakini baadaye kama nilikwambia hapo mwanzo kwamba nilitokana na zawadi so nikaona hii elimu niliyochukua nikiamishia huko inaweza ikatengeneza kitu ambacho kitanipa mwendelezo zaidi na pia vile vile timu ambayo nayofanya nayo uh, nilijaribu kuangalia watu ambao wana uwezo au wana idea ambayo inaendana na kitu ambacho nakifanya hivyo basi nikajaribu kuungana na watu tofauti tofauti ambao wangeweza kunipa mawazo mengine namna ya kufika mbele zaidi ambao wenye elimu kidogo ya hii kama tunavyoona graphics wangu kidogo ana elimu ya hii na, na kupitia uzoefu ambao mimi nilikuwa nao kwa muda mrefu naye ameongeza kitu basi tukiamua kufanya kitu kina kinaonekana chenye ubora zaidi kutokana na elimu aliyonayo yeye na mimi pia pia vile vile kwenye masuala ya masoko nimemchukua mtu kidogo ambaye ana influence sana kwenye mambo ya social media ambaye alinisaidia kwa namna moja au nyingine kuwafikia watu wengi kwa kwa ukubwa huu ambao mpaka sasa hivi tunaona matokeo yake kama haya kwani hizi ndizo saa za kwenda kazi vivuna tui mkubwa kuna saa ambazo ambazo hazihitaji kuwekewa picha mteja anahitaji kwa mfano saa za kacha ni saa ambazo mteja anahitaji kuwekewa picha anataja anahitaji tu saa hiyo ya kacha aidha ina masai ndani ina mlima au ina vijumba hizo watu zihitaji kuzoekea picha na kuna saa hizi za kawaida ambazo ni tunaagiza nje ambazo lazima uziongezee uzi, uzi thamani na kuzoekea picha ni aina tu aina chache ya saa ambazo tunapata tuna, tuna kutoka kwa wateja ambao wanahitaji wawekewe hivyo vitu Ah sasa kaja matilo ni hapa hapa. Ni matilo ambao nadhani unaona ni ni mbao pamoja na aidha udongo mle ndani majani kuifanya kitu kionekane cha kikacha zaidi. Ah kuna saa ambazo tunazifanya zenyewe hapa hapa kwetu. Kwa mfano hizi zinatumia MDF, I mean mbao hiyo nzito na kuna nyingine ambao tunachomelea. Yaani ni stili hizi stili tunachomelea kutafuta umbo au shape ya saa kama hiyo uliona hapo juu hiyo ni ambayo tumetengeneza hapa hapa tunatafuta hiyo shape na kuchomelea hizo still ili kusudi tupate hilo umbo na na hayo maua ya kusababisha kionekana kitu fulani kama cha saa of course kuna ugumu katika kutengeneza kitu unajua kitu cha kuambiwa ukitoa kichwani to translate kukiweka katika umbo kuna ugumu kidogo hapo namna gani ya kutengeneza ndio maana tulikuwa tuko team tunashirikiana huyu ataleta wazo hili mimi nitatoa wazo hili so then tukiaunganisha yote tunapata kitu ambacho tunaweza tutakifanya kikaonekana katika picha wakati mwingine hutokea changamoto ambazo nyingi huhusishwa na imani za watu ikiwemo saa kuvunjika vunjika isivyo kawaida na kusababisha si nitofahamu kwa watengenezaji. Ah kuna kazi ambazo kazi zipo nyingi ambazo zinipea changamoto. Changamoto zilikuwepo katika changamoto za kutengeneza na changamoto nyingine tunaweza kuziweka katika kiimani. Kuna kuna mteja mmoja ishia tuletea uh, picha hapa tutengeneze hiyo picha hatukua tunajua hii picha ni ya nani ama vipi kama tunapo collect tu picha kutoka kwa wateja 
ni mtu ambaye alikuwa amefariki. Kwa hiyo inaonekana labda yule mtu hakupenda kutengenezewa picha au hakupenda kuwekwa kwenye saa. Saa tulikuwa tukitengeneza hapa imepasuka zaidi ya mara tano. Moja ya changamoto ambazo nimekumbana nazo na mpaka kichukuta sitoweza kuzisahau ni ile. Kia tukijaribu kuitengeneza saa inapasuka tu hata kama ukimiweka. Baada kuwa kila tukitengeneza na pasuka pasuka tulishauriana. Hii saa tumjuishe mwenyewe. Afike hapa ichukue. Alipofika tulipofunga kioo kikapasuka mbele yake tukamwambia hii saa nimeshatusumbua kwanza sisi umetupatia hii picha tu ilipotea kwenye mashine. Sawa. Na mpaka sasa hivi hapa imepasuka na hatujui ni nini ila yeye ndo akatupa kwamba historia huyu ni mtu ambaye amefariki. Ni muda amefariki. Labda inawezekana ni ni hiyo sababu. Sawa. Basi tukaamua tukuiache kama ilivyo. Ah changamoto nyingine ni kwamba kwa sababu tunapokea vitu tofauti tofauti kutoka kwa watu tofauti tofauti wengine wanatuma vitu kabisa ukijaribu kuangalia hiki kimaadili sipaswi kutengeneza. Lakini ni tayari mtu amekutumia na anahitaji umtengenezee ni mteja. Sasa hicho kwa upande wetu kidogo kinakuwa ni changamoto sana. Tunabaki tu kuviacha tu kama vilivyo kwa sababu pia hata sheria za nchi yetu hazituruhusu kufanya kitu kama hiyo. Kamata jembe na panga, pende shamba. Vivu na dui mkubwa kwa ujenzi wa taifa. Kwani ndicho kini hasa kisababisha chonja. Ewe ndugu yangu. Unakuta mteja anakuletea picha. Ile picha sisi tunasema imekufa. Yaani maana yake ni picha ambayo ina ukungu mwingi sana hata ukijaribu kuisafisha bado inakataa na unajaribu kumuelewesha mteja mteja asielewe akwambia tu bwana mimi nahitaka hivyo hivyo sawa na ukamtengenezea kutokana na matakwa yake lakini baadaye yeye akija kuiona tena na anakataa kwa oh, picha za aina hiyo zipo zinakuja zinaletwa sometimes kuna picha nyingine zinaletwa Unakuta picha ya mtu ambaye hakuhitaji kuwekewa popote. Yanamaanisha kuna watu wa labda amefariki. Alafu wewe kama mwanawe ama kijana wake ama ni ndugu rafiki unaamua uitumie picha yake ile aidha kwa kumtengenezea t-shirt ama kwa kumtengenezea saa uweke picha yake. Hizo picha zinatupa changamoto sana. Unaweza ukawa unafanya unafanya designing mara nyingi picha inakataa sometimes inakuja inakubali unapeleka kwenye ku, unapeleka kwenye kuiscan ku inakataa pia kuna nyingine huwa zinagoma kwenye mashine kwa changamoto kama hizo zinatokea inakuja kukubali unaweka kwenye saa hapo inaleta matatizo unakuta saa haitembei ama nyingine unakuta vioo vinavunjika tu mara, mara nyingi aina hiyo ya picha huwa zinatupata tunakuwa hatutambui kama huyu mteja ametuma na huyu mtu yukoje labda amefariki ama yuko hai tu apendi kuwekwa kwenye kwenye saa. Kwa mara nyingi huwa tunajaribu kuwaita wateja na kuwaelezea mazingira ama tunawahitaji ufafanuzi wa ile picha nini kimetokea. Kwa sababu kuna kipindi nimetoa picha ya wazungu fulani hivi na hapo tukazitengeneza ili tupa taabu kwa sababu mpaka kwenye kutengeneza unakuta umeme unapatika ama tu kuna shida yoyote inatokea baadaye ilikuja ikakubali lakini kwenye saa ikaja kavunjika vunjika sana vio wako hai lakini mwenyewe alisema tu bwana wale watu kumbe walikuwa hawapendi kuwekwa kwenye picha yeye anasema tu hiyo picha alichukua tu somewhere lakini wenyewe pia walikataa hiyo picha yao kuchukuliwa ila yeye alichukua tu kwa sababu walikuwa wanataka kuwaonyesha thamani yao walikuwa wanataka kuwatengenezea kitu kama zawadi lakini kumbe haikuwa hivyo yeye alizania ni jambo la kawaida lakini kwa wenyewe inaonesha kuna shida kati yao na picha kwa watu wa aina hiyo wanajitokeza kwa hiyo tunapokea picha za aina hiyo details ni muhimu kwenye picha hilo ni jambo ambalo watu nauliza ama huyu mtu yupo ama hayupo na nini ambacho tunatakiwa kufanya sababu kuna mwingine anaweza kuletea tu picha alafu wewe ndio utafikiwa utolee maelezo kwa maana mwingine anaweza kuleta tu picha alafu akasema labda hii picha huyu ni dada yangu ni ya sendo sawa kwa vitu vingine inabidi wewe ndio uongezee kwa hapo ndo tulipoanza kukusanya details za watu kwa sababu kuna kwa, katika changamoto kama hizo ili kuziepusha zije zikatokea tena. Katika utengenezaji wa picha hizi katika saa 
kuzingatia mambo kadhaa hasa picha yenye ubora na maadili. Uh, vitu vya kuzingatia kutoka kwa mteja uh, ni picha yenye maadili, picha yenye ubora na na na, na content. Kwa sababu kuna mtu mwingine anatengeneza mara nyingi sana hizi sasa tumekuwa tukizitengeneza zimekuwa kama ni, ni zawadi kwa watu na ni zawadi kama supplies so unaweza kujikuta kuna mtu mwingine amekuletea ile kazi anataka kumlanga mtu fulani au anataka kumpelekea zawadi mtu fulani aidha hataki kumpelekea sawa anakutuma na wewe kwamba ukimaliza umpelekea yule mtu mbona kwa hiyo vitu vya kuzingatia ni, ni, ni hivyo kwamba je yeah, hii picha ni yako hapo usika au ni ya mtu ambao unamfahamu ndio tunasipokea hapa tunasifanyia kazi. Napitia kwa kadhaa bila vitu vya muhimu ambavyo nadizingatia kwanza ni ubora wa picha wenyewe kwa sababu picha kwenye kwenye kuitengeneza kila picha inakuja na ubora wake. Inapokuwa bora zaidi maana yake hata katini yake inatakiwa iwe nzuri zaidi. Nyingine inapokuwa ndo tunasema hiyo inakuwa imekufa yani inakuwa ina ukungu inatakiwa uwe makini sana kwenye kuitengeneza hiyo picha. Kwa vitu kama hivyo inabidi uzingatie. Na kuna step kadhaa unazifuatilia hapo katika katika kutengeneza hiyo picha. Inatakiwa uweke layer nzuri, picha ionekane vizuri. Sawa. Inatakiwa picha nyingine unaziongezea mwanga. Kwa vitu kadhaa vipo ndani yake. Kutokana na mtindo wa picha ambao utaletewa. Kuna mwingine anapiga picha nzuri tu. Haina shida, yani inaletwa tu ni jinsi ilivyo na wewe mwenyewe unaona haikupi tabu kabisa wala hahitaji mambo mengi na kutoka labda kukata na kuweka tu background basi na picha yake inatoka ilivyo kuna mwingine wala hahitaji background wala kukata inaletwa tu kama ilivyo naona ifanya kama ilivyo kutokana na ubora sakwenda shule hata wewe karani amka kumekucha kwani hizi ni oh atua ambazo nazipitia mpaka kuja kuibandika ni zipo kadhaa lakini kwa uchache wake kwa sababu kila hatua ina vipengele ndani yake. Kwa sababu kwenye picha tu peke yake una vipengele visivyo pungua 12. Mm. Kwa kwa uchache wake kubwa unapoleta picha na angalia kama inahitaji background. Sawa. Ipo katika hali gani? Kwa kitu cha kwanza ni kukata picha tunasema inaiondoa kama inahitaji background unaondoa ili abaki mtu kama mtu unaweza kuletewa picha ya watu wako kumi lakini anatakiwa mtu mmoja kwa inabidi uondoe wengine wote unamchukua yule ambaye anahitajika ama kuna mwingine anataka picha ya familia wakae familia lakini anatuma picha ya mtu mmoja mmoja kwa unatakiwa zile zote wewe uziconnect wawe katika nani moja ya familia e, kwa hiyo inabidi una kama ya kukata unakata za kuunganisha unaunganisha mpaka unapata kitu kimoja unapata kitu kimoja tunaamua sasa kuchagua background ipi ambayo itafaa kwa mfano kuna background ambayo naona zinapendeza kwa familia kuna background inapendeza kwa mtu mmoja mmoja kuna background zinapendeza kwenye ndoa kuna background zinapendeza zinapendeza kwenye send off kitchen party kila kitu kinakuwa na background zake ambazo wewe unaamini hizi zinapendeza hapo eh, kwa hiyo kama team kwenye jambo zima la background watu wanashauriana kwa sababu background ndo tunasema ndo utamu wa picha sawa so, picha unaweza kuleta hivi lakini isionekane ina maana ila ile background ndio inafanya picha ivutie umeshaona kwa hiyo hivyo kwa kama timu watu tunashauriana tunapofikia jambo la background background gani hapa inafaa ni hii tuiongezee rangi ama tuipunguze kwa hiyo ni vitu ambavyo tunafanya kwa pamoja baada ya picha kukamilika kinachofuatia ni saa saa inakuwa tayari tumeshaifungua sababu saa navyo zipo katika mtindo wa aina tatu sisi tunasema mtindo aina tatu kwa maana kuna saa ambazo mimi kama kama designer natakiwa niziwekee na namba huko huko yani ninapotengeneza natakiwa niziwekee picha pamoja na namba yake kwa nichukue vipimo vya saa nijue na namba zinakaaje na kuna saa ambazo namba zake ninasema ni za kunoa sawa na namba zake zenyewe tu tayari zimeshawekwa zipo katika saa. Kwa hiyo zile nami kazi yangu ni kutengeneza picha tu. Alafu niangalie namna ambazo zile namba zitakavyokaa. Alafu kuna saa ambayo mtindo wake wenyewe ni za, tunasema namba zake ni za kubandika namba zake zinakuwa zipo kwenye kioo. Kwa hiyo kile kioo ndo kinakuwa kina namba. Kwa hiyo muhimu ni kuzingatia picha yako na kupima vipimo vya saa ili sula ya mtu ama ama vitu muhimu 
vipo ndani ya picha bisije vika, vikaingia kwenye namba eh hivi natakuwa vitu muhimu vyote vi vionekane kwa hiyo tuwa hapo tukishakamilisha hivyo tunakuja tunaweka katika saa katika saa hapo ndio hivyo saa zinakuwa katika mitindo mitatu nilopambia kwa hiyo nategemea ni mtindo upi ambao tunakutana nao kwa hiyo nitakuwa ni kuifungua saa kuondoa vitu vyote na weka ile picha yetu sasa saa pia hutumika kama mbadala wa kadi za mwaliko ambapo mwalikwa atapatiwa saa ya kumkaribisha katika tukio na hii hufanya sherehe yako kuwa ya kitofauti tujenge taifa ya umekucha amkatende shamba kuna mtu alimpata akaniambia nataka kitu cha tofauti of course naye alikuwa amekuja kwa ajili ya kwa ajili ya zawadi tu ya saa moja nilipojaribu kumpa hiyo idea aliona yes it's work tukafanya tulipofanya mara ya kwanza ilipoenda huko yani zile zizatu zilizokuja basi mimi mwenyewe mpaka nikaa na shangaa kwa nini hiki kitu usikuweza kufanya tangu hapo mwanzo watu walikuwa wanakuja wengi wakioda hizo ukiachana mbali tu na harusi sasa hivi imekuwa mpaka kwenye kwenye makampuni tofauti tofauti kama kama awarded saa mtemo ya kumpa mtu pesa unaweza kumpa mtu saa unaweza kugawa kwenye kampuni yako mimiwa saa yenye yenye robo zako ama event mbalimbali nadhani wame wamekuwa inspired sana na hicho kitu kwa ujenzi wa taifa kwani ndicho kini hasa kisababisha chonja ewe ndugu yangu kunufaika siwezi kusema kudogo ni kukubwa kwa nafasi yake kwa sababu mimi ni kijana bado na kuwa na mapambano umri wangu usizani kama na stahili kwa hivyo maskani ama vijiweni natakiwa nitoke kama hivi kwa hiyo uwepo wangu hapa nafanya maisha pia yanaenda na ndugu na jamaa pia wanaamini kwamba huyu jamaa anafanya kazi na anafanyaje sijanufaika kwa kiwango kikubwa ni tambe hapana lakini kuna kuna vile ambavyo na, naweza kumudu maisha yangu kupitia hapa ambapo nafanya shughuli zangu nashukuru kwa namna moja ama nyingine kwa sababu pia sio kwamba nilikuja nikiwa najua yote hapana nilikuwa nimeelekezwa nilikuja tu kama kijana ambaye nimekuja kujifunza lakini sasa hivi naona siaba maisha kidogo yana yanasogea kwa hiyo kunifaika kupo kwa aina hiyo na kitu kingine pia kutengeneza connection na watu mbalimbali ambao wengine walikuwa hata ndoto kukutana nao kwenye maisha lakini mtu anakuja na oda saa unakutana nao ni watu ambao ukuwaza kama naweza kutengeneza nao connection na maisha yakaenda lakini hiko ndo kunufaika kwangu kikubwa naamini bado tuna safari kutoka hapa tulipo na kusogea mbele kwao naamini bado kutakuwa kuna mafanikio zaidi mbele kwao kutoka hapa nashukuru Mungu kwa sababu niliko leo mlivyonikuta ndoto huti na kipindi cha nyuma kama mngekuja msinge nikuta hivi kwenye nyanja ya kujiajiri huko kuna mambo mengi sana yani kijana ama jamii yote kwa ujumla tusikae tukifikiria kuajiriwa tunaweza tukajiajiri kwa kitu kidogo hicho ambacho kwa namna moja au nyingine jamii nyingine inaweza kana ikawa ina kidharau kumbe kikakupatia mapato na kikakufikisha pale ambapo wewe unataka kufika hivyo tunaomba watu wapende kujiajiri hata kwa vitu ambavyo wanaviona kama hichi kitu hakiwezekani au hiki kitu kina maslahi madogo huko mbele kinakuwa kikubwa na kinaweza kufanya kwa ni mtu mkubwa sana hapa elimu ndio msingi wa maendeleo karate umekucha mpaka hapo sina la ziada tukutane tena katika kazi ni kazi ndio adui kwa mchezi wa taifa niepushe na uvivu wewe